Այսօրվա խոսք ես վերնագրել եմ աստո որդիները և սատանայի որդիները տարորինակը հնչի, բայց եթե ուշադրության պետևենք, աստո խոսքը կպաստի, պաստը մարդուս չէ, հապատիրոչից է, աստո որդիները և սատանայի որդիները, the sons of God and the sons of the devil, երկնավոր հայր, կեզ ենք աղոթում մեր տեր ու պրգիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, կեզ ենք խնդրում հայր, որ դու տաս մեզ իմ աստություն, որ դու տաս մեզ հայտնություն, ամեն ինչ, որ այս ավետարանի մեջ կա գրված, իմ աստությամբ և հայտնությամբ Այնպես նաև մեզ պետք է, որ այն լուսավորվի, ուսությամվի, սովորեցվի, իմ աստություն և հայտնություն տրվի մեզ կո հոգուց։ Դրամար խնդրում ենք, հոգովըտ բաց մեր լսարանը տեր, տերի մաստված, աղաչում � Այլ թո խոսկը թապանցի մեր ողից ուծքի հոդվացների խաղերի մեջ, թո խոսկը դգրվի մեր մտկում, գրվի մեր սրտում, Հիսուսի անունով, ամե։ Ուրեմ են հենց ամենասկզբից մենք, որ նայում ենք տիրոչ խոսկին, տեսնում ենք կայեն և աբել։ Կայենը չարից էր, հովանեց առակյալն ասում է իր եղբորը սպանեց, որով ետև ինքը չարից էր։ Եվ այդպես մենք կարող ենք հետո տեսնենք զավակներ, որոնք ծմվեցին նույն մարդից, նույն ծնողներից, Եվ հասնում ենք մեր հորը աբրամին, աբրամին, աբրամն էլ ունեցավ երկու որդի, մեծը իսմայիլն էր, նրաց ընվելուց տասնը երեկ տարի հետո աստված նորից այցելեց աբրամին, աբրամին, հայդ ժամանակ ինքը դեր աբրամ էր, աբրահամ չ Միասին բացենք տիրոչ խոսկը ծնընդոց, գիրկ ծնընդոց, ծնընդոց գիրկ գլուղ տասվեց, տասնմեք խոսկից, որ նայենք Միասին, այստեղ այն վարն է, երբ որ հագարը պախչում էր սարայից, հեշտակը տեսավ նրան և ասաց, որ նա հետ դ Եվ են թարգվի սարայի, սարային, ոչ թե սարային, այդ ժամանակ նա դեր սարա էր, սարա գիտենք բազում ազգերի մայր։ Եվ այստեղ տիրոչ խոսկը, տասնում եք խոսկում, ասում է, այն ժամանակ տիրոչ հրեշտակը ասաց հագարին, հագարին Եվ դու նրա անունը կկոչես իսմայել, որովետև տերը լսեց ու տեսավ կոն նեղությունը, ինքը լինելու է վայրի մարդ, իր ձերքը լինելու է ամեն մարդ ու դեմ, և ամեն մարդ ու ձերք լինելու է իրեն դեմ, և ինքը կբնակվի իր տասնվեց խոսքում ասում է աբրահամը 86 տարեկան էր, երբ հագարը իսմայլին ծանեց աբրամի համար։ 86 տարեկան էր։ 86 տարեկան էր աբրամը, երբ ծանվեց իսմայլը։ Իսմայլը։ տասնյոտ երոր գլուխը, այսպես է սկսվում, աբրահամ Աբրամը, աբրամը, նորից աբրամը, 99 տարեկան էր, երբ տերը հայտնվեց աբրամին և ասաց նրան, 
ես ամենակարող աստվածն եմ քայլիր իմ առաջ եւ եղիր անարատ եւ ես ուղտ կանեմ քո եւ իմ միջև եւ ես քեզ կշտացնեմ եւ քեզ կբազմացնեմ այն ժամանակ աբրահամը ընկավ իր երեսի վրա երբ աստված խոսում էր նրա հետ հիմա այստեղ չեմ ուզում շարնակեմ դուք տանը կշարնակեք ուզում եմ դառնամ ուրեմ են խոս 15 նույն 17-ի 15-ը ուրեմ են այստեղ մեր կարդացած հատվածի մեջ աստված փոխում է աբրամ անունը եւ նրան տալիս է աբրահամ անունը աբրահամ որ նշանակում է բազում ազգերի բազում ժողովուրդների հիշեք ոչ թե մի ազգի սա կարևոր է սա կարևոր է աբրահամը մի ազգի հայր չեր ինչպես որ այդ մի ազգ իսրայելը այսօր որ կա մարմնավոր համարում է որ աբրամը միայն իրենց հայրն է տիրոջ խոսքը ռոմայացի 4-րդ գլխում ասում է ես քեզ շինելու եմ շատ ազգերի հայր the father of many nations շատ ազգեր շատ ազգերի հայր ես լինելու դու եւ այստեղ էլ աստված 15 խոսքում ասում է աբրահամին ինչ վերաբերվում է սարային քոկնոչը նրան այլևս սարաճ կոչես այդ նրան կոչիր սարա նրա անունը այս ու հետ սարա է եւ ես կորտնեմ նրան եւ նրա միջոցով քեզ որթի կտամ եւ ես նրան կորտնեմ եւ նա լինելու է բազում ազգերի մայր նորից բազում ազգերի մայր ես ուզում եմ սա մենք ուշադրություն դարձնենք բազում ազգերի մայր ուշադիր եղեք սա թողնա մեր մտքի մեջ թակավորական ժողովուրդ է դուրս գալու նրանից ամեն եւ աբրամը ընկավ իր երեսի վրա եւ ծիծաղեց եւ ասաց իր սրտում արցոք երեխա է ծնվելու մի մարդուց որը 100 տարեկան է եւ արցոք սարան որ 90 տարեկան է զավակ է ծնելու եւ այստեղ աբրամի հավատքը չբավարարեց չբավարարեց դրամար ինքը նորից դարձավ իր հնին իր հնին եւ աբրամը ասաց ասում ո եթե իսմաիլը լիներ քո առաջ ո եթե այդ ասածը խոսքերը պատկաներ վերաբերվեր իսմաիլին ինչ ասում տերը այն ժամանակ աստված ասաց ոչ սարա քոկնոչից է քոկինը որթի է ծնելու եւ դու նրա անունը կոչելու ես իսահակ դու նրա անունը կոչելու ես իսահակ եւ ես ուշադրություն դարձրեք եւ ես իմ ուղտը հաստատելու եմ նրա հետ ինչպիսի ուղտ հաջորդ բառն ասում է հավիտենական ուղտ everlasting covenant հավիտենական ուղտ եւ ես լինելու եմ նրա սերունդի հետ ինչ վերաբերվում է իսմայիլին ես քեզ լսեցի տես ահա ես նրան օրտնելու եմ եւ ես նրան պատրաբեր եմ անելու եւ բազմացնելու եմ նրան շատ ինքը կծնի 12 իշխաններ եւ ես նրան մեծ ազկանեմ ուշադիր եղեք ուշադիր եղեք այստեղ ուղտի եւ ասված խոսքի տարբերությունը կա եթե մենք չլսենք ուշադիր մեզ կթվաթ է աստված իսահակին եւ իսմայիլին դրեց նույն լեվելի վրա որովհետեւ աստված ասեց մի կարևոր բան ես շեշտեցի իսահակը հետ իսահակի հետ իմ ուղտը լինելու է ինչպիսի ուղտ հավիտենական ուղտ բայց քեզ էլ լսեցի իսմայիլի համար իսմայիլին էլ եմ օրտնելու նրանից 12 իշխաններ են ծնելու 
եւ նրան էլ եմ բազմացնելու շատ շատ եմ նրան բազմացնելու հիմա լսենք նորից 21 խոսքը բայց իմ ուղտը լինելու է ես իմ ուղտը հաստատելու եմ իսահակի հետ աստված բաժանություն դրեց այստեղ երկու սերունդների մեջ իսահակի եւ իսմայիլի այդպես է թե ոչ որին սարան կոկինը կծնի մի ուստ տարի այս ժամանակ մի ուստ տարի այդ ճիշտ ժամանակին իսմայիլը դառնում է 13 տարեկան 13 տարեկան այն ժամանակինքը վերջացրեց խոսելը նրա հետ եւ աստված վեր գնաց աբրահամի վրայից փարք մեր տիրոջը Ուրեմն երկու սերունդ բաժանվեց երկու սերունդ Իսմայիլի սերունդը եւ Իսահակի սերունդը համբերությամբ եւ տիրոջ իմաստությամբ հետևենք որովհետեւ կարեւոր բան է տիրոջ խոսքը բացահայտում մեզ համար Բացենք միասին առաջի հովանեսի թուղթ 3:10 Ֆրշ ջան 3:10 Առաջի հովանես 3:10 լսենք անչափ ուշադիր Մեզ համար շատ կարևոր է Սրանով են աստծո որթիները եւ սատանայի որթիները զանազանվում սրանով ենք ճանաչում աստծո որթիներին եւ սատանայի որթիներին լսեք աստծո խոսքը ամեն ով որ անարթարություն է գործում աստուց չէ ես խնդրում եմ որ սուր փոքին կրկնակի ճեղքի մեր լսելիք ու մենք լսենք եւ հասկանանք ու հավատանք թե մենք ու մենք պատկանում ում ենք մենք պատկանում ամեն ով որ արթարություն չի գոր տասը խոսքն է տասը խոսքն է ամեն ով որ արթարության փորձառություն է արթարության փորձառություն չի ունենում արթարություն չի գործում նա ով արթարություն չի գործում ասուց չէ եւ ոչ էլ նա որ իր եղբորը չի սիրում լսեք շատ կարևոր շատ կարևոր է քննենք մեր սրտը վերևում ինչ էր ասում վերևի հատվածում սրանով են հայտնի աստծո որթիները եւ սատանայի որթիները ինչով են հայտնի ով որ արթարություն չի գործում եւ ով որ իր եղբորը չի սիրում ասուց չի եթե ասուց չի ումից է ուրիշ երորդ ուրիշ միջանկյալ վիճակ գոյություն չունի այսօր շատ համարներ պիտի կարդանք դրա համար շարնակենք միասին շարնակենք գնանք հովանես ավետարան գլուխ 8 հովանես ավետարան գլուխ 8 զարմանք է տիրոջ խոսքը եւ զարմանալի բաները մեզ սովորեցնում ջան գասպել օֆ ջան չապտեր 8 հովանես ավետարան գլուխ 8 խոս 41 41-ից դուք ձեր հոր գործերն եք անում ասես տեր Հիսուս դուք ձեր հոր գործերն եք անում այն ժամանակ նրանք ասին մենք պոռնկությունից չենք ծնվել մեր հայրը աստված է լսեք սա նրանք ասին սա նրանք ասին Իրենք ասեցին մեր հայրը ով է աստված Հիսուս պատասխանեց նրանց 
Եթե աստված լիներ ձեր հայրը, դուք ինձ կը սիրեիք։ Որով ետև, ես դուրս եմ եկել հորից, ես դուրս եմ եկել ասուց և եկել եմ ձեր մոտ։ Ես ինքս ինձ անով չեմ եկել, նա է ինձ ուարգել։ Ինչո Ձեր հայրը, ով է, լսեցիք, ում է իսուսը սա ասում, ում է իսուս այս խոսկեր ասում, ռով մայացիներին, հերյաներին, հա, հերյաներին, հերյաներին է ասում այս խոսկեր, ձեր հայրը, Ձեր հայրը դևն է և դուք ձեր հոր պապագն եք ուզում անեք, ինքը սկզբան է իվեր մարդասպան էր և ինքը չմնաց ճշմարտության մեջ, որով ետև նրանում ճշմարտություն չկա, ամեն ինչ, որ ինքը խոսում է սուտ է և ինքը խո Եվ ստության հայր։ Այս բազմությունը պատկանում էին այս մեկին։ Իրենք մտացում էին, որ իրենց հայրը աստված է։ Իրենք մտացում էին, որ իրենք աստծո զավակներ են։ Բայց տերը բացահայտեց, թե ում են նրանք ծա Հայրը մեկն է, աստված է, բայց կանի որ այս մարդիկ ընտրել են այդ ապորինի հորը հետևեն, դրամար Հիսուսը նրանց կոչեց դրանց զավակները, դուք դևի զավակներ եք, դևի զավակներ եք։ Եկ է գնանք հայտնություն երկուս ինը, Revelation chapter 2 verse 9. Հայտնություն, երկուս ինը, հետևենք, հետևենք, եկեք անտարբեր չէ հետևենք, եկեք հենց այնպես չէ հետևենք, եթե մեր հավատքը շարժում է մեզ, եկեք ուշադրությամբ լսենք, եկեք ուշադրությամբ լսենք, որդե մեն� մենք պիտի գործենք արդարություն, մենք պիտի ապրենք արդարություն, մեր բնությունը պիտի լինի արդարություն, չի կարող մեր մեջ բնակվի ատելություն, աններող ամտություն, կրիվ, նախանց, հակարակություն և մենք մեզ կոչ նրանք ապրում էին ավելի դևի փորձարության համեմատ։ Երկուս իննը։ Գիտեմ կո նեղությունները, տերը գրում է Սմիրնյայի եկեղեցում։ Երկուս իննը։ Գիտեմ կո նեղությունները, գիտեմ կո գործերը, կո չարճալանքները, Հոշտ է ինքը իրենքը համարի հարուստ, այլ տերը իրենք ասի, դու հարուստ ես, որդև շատ կարծեցյալ հարուստներ տիրոչ առաջ աղկատ են, և շատ կարծեցյալ աղկատներ տիրոչ առաջ հարուստ են, բողոս ասում էր, աղկատ Եվ գիտեմ, նրանք որոնք հայոյություն են անում կոդեմ և ասում են, որ իրենք հերյա են, բայց իրենք սատանայի սինագոգ են։ Իրենք ասում են, որ իրենք հերյա են։ Իրենք ասում են, որ իրենք հերյա են։ Շատերը ասում են, որ իրենք հ շատ իր լինեն։ 
ուշանդիր լինեք։ Մենք կանգնած ենք այստեղ ճշմարիտը խոսելու։ Ժողովարաններ կային, որ կոչում էին ջույշ սենեգակ։ Հրյա ժողովարան։ Այստեղ դիրոջ խոսքն ասում էր։ Իրենք իրենց կոչում են հրյա, բայց իրենք սատանայի ժողովք են։ Գնանք 3 9-ը։ 3 9-ը։ Տերը խոսում է Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն։ Իրապես ես անելու եմ, որ նրանք, որոնք իրենց կոչում են սատանայի ժողովք, որոնք ասում են, որ իրենք հրյա են, անելու եմ, ասում են իրենք հրյա են, բայց իրենք ստախոս են, իրապես անելու եմ, որ նրանք գանքով ոտքերի մոտ եւ երկրպագ են եւ գիտեն ան, որ ես սիրեցի քես։ Ալելույա։ Ուշադրություն դարձրեք այստեղ էական սկզբունքը գիտեք ինչի մեջ է էական սկզբունքը դրա մեջ է ինչ է ասում աստված ինչ կասեմ ես ինչ կհայտարարեմ ես քանի հոգի ենք մենք ինչ քանով ենք շատ ինչ քանով ենք քիչ դա չէ էականը էականը ինչ կարծիք եւ ինչ համարում ունի իմ մասին մեր մասին աստված ինձ համար շատ կարևոր է ինձ համար շատ կարևոր է երկրի վրա կա երկու սերունդ ընդհանրը երկու սերունդ իսմայիլի որդիներ եւ իսահակի որդիներ որի սերունդից եմ ես ես հարցականի տակ չեմ գնում ես ինձ եմ ասում որովհետեւ իսահակի սերունդը գործում է արթարություն փարկ լինի մեր տիրոջը Հովանես առաջի Հովանես 5:19-ում ասում է Մենք գիտենք որ մենք ասուցենք 1 John 5:19 Առաջի Հովանես 5:19-ը Մենք գիտենք որ մենք ումից ենք Մենք ումից ենք ժողովուրդ Մենք գիտենք որ մենք ասուցենք եւ ամբողջ աշխարը չարի կամ անորենի տակ աշխարի որքան մասը քանի տոկոսը քանի տոկոսը բոլոր աշխարը բոլոր աշխարը չարի տակ է ինչու է այսքան բաներ պատահում որովհետև չարի տակ են ինչու իրար չեն սիրում ինչու իրար չեն ընդունում ինչու են սպանում իրար եւ որ թափում է արյունը այն մեկի արյունը այն մյուսից ավելի կարմիր չի երկուսի արյունն էլ նույն գույնին է նույն հեղուկ զանգվածն է գնում է ու թափում է երկուսն էլ որովհետեւ տիրոջ խոսքն ասում է ինքը մարդկությանը ստեղծեց մեկ արյունից մեկ արյուն բայց այդ մայ այդ մեկ արյունը բաժանվեց երկու մասի երկու մասի մեկը ենթարկվեց ճարին եւ մյուսը աստծո որդիներն են փարք հիսուսին եկեք գնանք գաղատացիս 4-ից 31-ից 31 խոսքերը գալատիանս 4 21 through 31 գաղատացիս 4 21 խոսքից Ասեք ինձ դուք որ փափագում եք որ դուք որ փափագում եք որոնք այդ որ օրենքի տակ եք Արդյոք դուք օրենքը չեք լսել որովհետև գրված է Աբրահամը ուներ երկու որդի Աբրահամը ուներ քանի որդի երկու որդի Մեկը ծառա կնոջից եւ մյուսը ազատ կնոջից մեկը ծառա կնոջից մյուսը ազատ կնոջից բայց նա որ ծառա կնոջից էր ծնվել էր ըստ ինչի ըստ մարմնի նա որ ծառա կնոջից է ծնվել է ըստ մարմնի 
եւ նա որ ազատ կնոջից է աստ խոստումի եղբայրներ քույրեր շատ ու շատ իր լսել որոնք խորուրդով բաներ են սիմբոլիկ բաներ են սիմբոլ կա այստեղ որովհետեւ սրանք երկու ուղտերն են ինչ քան խորը բան է բաց է այդում տիրոջ հոգին առաքյալի բերանով սրանք երկու ուղտերն են մեկը սինա սարից որը ծնում է կապանքի որդիներ որը հագարն է որովհետեւ հագարը սինա լերն է արաբիայի մեջ որը ներկայացնում է ներկա Երուսաղեմին ներկա Երուսաղեմին այն Երուսաղեմը որ կա հիմա ներկայացնում են ներկա Երուսաղեմին որը իր որդիներով կապանքի մեջ է ներկա Երուսաղեմը իր որդիներով կապանքի մեջ է բայց վերի Երուսաղեմը ազատ է եւ նա մեր բոլորի մայրն է եւ նա մեր բոլորի մայրն է մենք այս Երուսաղեմից չենք մենք էլ ենք Երուսաղեմացի Երուսաղեմի ժողովուրդ ենք բայց մեր Երուսաղեմը այստեղ չի այս Երուսաղեմը հագարին է ներկայացնում հագարին է ներկայացնում վերի Երուսաղեմը ազատ է որ մեր բոլորի մայրն է կարդանք նույն գաղատացիների 3 16-ը 3 զարմանք բան է բացահայտում այստեղ աստծո խոսքը հիմա աբրահամին եւ նրա սերունդին տրվեց խոստումը ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք սերունդին աբրամին եւ նրա սերունդին տրվեց խոստումը ինչպես որ ասվել էր նրան քո սերունդին ոչ թե որպես շատերը այլ որպես մեկ սերունդ նշանակում է մեկ ոչ թե քո սերունդներին աբրամ ուներ իսմա իսմայիլ ճիշտ է իսմայիլը ինչ դարձավ սերունդներ բայց աստված սերունդներ չասեց այստեղ տիրոջ խոսքն ասում է քո սերունդին քո սերմին քո երանքից ելածին ոչ թե որպես շատի հապա որպես թե մեկի եւ այդ սերունդը քրիստոսն է տեսեք ինչ պիսի ճշգրտությամբ ճանապարը գծված ու գալի հասնում է որտեղ փարավոր է այս հայտնությունը այնտեղ աբրամ ուներ սերունդներ բայց աստված ասեց Ես քո սերունդների հետ ուղ չեմ անելու։ Ես քո սերունդի հետ եմ ուղ տանելու։ Եվ այդ սերունդը Քրիստոսով ծնված սերունդն է։ Մեկ սերունդ, մեկ սերունդ, մեկ սերունդ։ Փարք լինի Քրիստոսի։ Մեկ սերունդ։ Հիմա ուզում եմ նորից գնանք ճիշտ առաջ կարդացինք։ 4-րդ գլուխ 29-ը խոսքը նորից կարդանք։ Ներողություն չենք կարդացել 29-ը խոսքը։ 29-ը խոսքը կարդանք։ 4-րդ գլուխ 29-ը խոսք։ Բայց ինչպես որ այն ժամանակ մարմնից ծնվածը հալածում էր նրան, որ հոգուց էր ծնվել, ուշադրություն դարձրեք։ Իսահակը հոգուց էր ծնվել։ իսահակի ծնունդի մեջ աբրամի սերմը չկար նա հոգուց էր ծնվել ռոմայացի 4-ի մեջ ասում է աբրահամը չնայեց իր մեռած լինելուն եւ ոչ էլ իր կնոջ սարայի որով այնի մեռած լինելուն անավատությունով չտարակուսեց հապա հավատքով զորացած աստուն փարկ տվեց եւ հավատաց որ նա որ խոստացել է կարող է նաեւ անի եւ ինչ եղավ Եվ այդ մեկից, որը պիտանելիության կողմն է, ամպետք էր։ Պիտանելի չեր ինքը։ Պիտանելի չեր ինքը։ Այդ մեկից ծնվեց Սերունդ։ 
ծովի ավազի հատիկների չապ շատ։ Եվ այդ սերունդը, ես չեմ ասում սերունդներ, ես ասում եմ սերունդ, որովհետև այդպես ասում տիրոջ խոսքը, սերունդ, մեկ սերունդ։ Եվ դեր այդ ժամանակվանից նա որ ծնվել էր աստ մարմնի, հալածում էր նրան, ով ծնվել էր աստ հոգու, աստ հոգու։ Մարմնից ծնվածը հալածում էր հոգուց ծնվածին։ Հոգուց ծնվածին։ Այդպես է նաև հիմա եղբայրներ։ Հիմա մենք հոգուց ծնված ժողովուրդ ենք։ Ես ինձ համարում եմ և հավատում եմ և համոզված եմ, որ ես հոգուց եմ ծնվել։ Եվ երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ մենք ծնվել ենք հոգուց, մենք պիտի հասկանանք մի բան։ Մարմնից ծնվացները մեզ կը հալացեն։ Կը հալացեն։ Եկե գնանք սաղմոս, սաղմոսաց գիրկ, կարթացել ենք, մի հատ էլ կարթանք, տիրոչ խոսկը զարմանք է, և ես պարկ եմ տալիս իր խոսկի համար։ Տասնիոտ գլուղ, տասնիոտ գլուղ, Սալմ 17, վրս 14, տասնիոտ տաշ չորս, մենք ծնված ենք աստ ում, աստ հոգու, մենք ծնված ենք աստ հոգու, աշխարը ծնված է աստ մարմնի, տաշ չորս խոսքում ասում է, Ազատիր ինձ, ով տեր այն մարդկանց ձերքից, որոնց բաժինը այս աշխարում այս կյանքի մեջ է։ Դավիթը գրում է, ազատիր ինձ, ով տեր այն մարդկանց ձերքից, որով հետև այս աշխարի որդիները, մարմնի որ� ազատիր ինձ ով տեր, այն մարդուց, որի բաժինը այս կյանքում այս երկրի վրա է, որոնց որովայնը դու լծնում ես ծացու գանձերով և նրանք կշտանում են իրենց երեխաներով և ավերցուկն էլ թողում են իրենցից Սա նրանց է վերաբերվում։ Ունեն տներ, ունեն պալատներ, իրենց ունեցվածքով պարձենում են, իրենց ունեցվածքով ապրում են, այնքան շատ են նրանց ունեցվածքը, որ իրենցից հետո էլ թողնում են իրենց սերունդներին։ Նրանք կոչվում են մարմնի որդիներ, մարմնի որդիներ։ Բայց ինչ վերաբերվում է ինձ, ես տեսնելու եմ կո երեսը արդարությունով, հոգուց ծնված մարդը տեսեք ինչ է ասում։ Դրա համար դավիթը իրեն իր կյանքը չեր կապու� տուն չշինեցին իրենց համար, վնանների մեջ բնակվեցին, շատ ստացվածք ունեին, բայց կալվածքներին չնայեցին, հիմերով հաստատված կաղակ էին պնտրում, որովհետև իրենք ասկանում էին մի բան, այստեղ իրենք մնայուն, տուն մնայուն Երբ որ արդնանամ կո նմանությամ, նրանց, որոնց կանչեց, նաև կերպարանակից արեց իր որդու պատկերի նմանությամ։ Սա իմ խնդությունն է, Սա իմ ուրախությունն է, Սա իմ օրն է, Սա իմ երջանկությունն է, 
Հալացանք <Sessizlik> Բացեք ինձ այդ միասին 2-րդ Տիմոթեոս 3:12։ Ես ուզում եմ որ մենք մենք հասկանանք մի բան։ Մեզ այս երկրում հալածանք է սпасում։ Հալածանք։ Որովհետև երկրի վիճակից չէ։ Երկրի վիճակից չէ որ փոփոխություն պիտի կայանա։ Հավատացյալները ուզում էին եւ շատ շատերը ուզում էին որ անպայման Տրամփը ընտրվի կապելով Տրամփի հետ հույսեր։ Եկեք մեր հույսերը կապենք տիրոջ խոսքի հետ։ Օքեյ։ Եկեք մեր վստահությունը մեր հույսը։ Եթե մենք մտածում ենք, որ պիտի դժվարությունը, նեղությունը, հալածանքը մեզ շրջանցի, մեզ պետք է մի բան։ Ապրիր փող զիջված կյանք ու քեզ ոչ մեկը չի հալածի։ Ինչու Ամերիկայում չեն հալածվում, իսկ Իրաքում մորթվում են։ Ինչու Իրանում մորթվում են։ Իրանի բանտերը լիքն է հավատացյալ ներով։ Ինչու՞ Աստված տարբերություն է դնում ոչ։ Այստեղ շատ վերստին ծնվածներ ապրում են փող զիջված կյանք։ Կասի կառավարությունը, էլ չհավաքվեք, չենք հավաքվի։ Կասի կառավարությունը, երկրպագության ժամանակ երկ չի երկեք, էլ չենք երկի, որովհետև գրված է ձեր ղեկավարներին հնազանդվեք։ Բայց գրված է նաև մի կարևոր ճշմարտություն մեկ տեղ հավաքվելը չթողեք եւ երբ որ հավաքվում եք երկով սաղմոսով օրդներգությունով օրդնեք ու մեծարեք տիրոջ անուն այսինքն ներկա ղեկավարություն երբ կուզի այդ երկուսը իմ ձեռից առնի ես նրան պիտի ասեմ ոչ դու անցար կարմիր գիծը ինչպես որ ասում եմ դու անցար այստեղից հետո ես քեզ չեմ նազանդվելու որովհետև եթե չնազանդվենք կհալածվենք եթե նազանդվենք չեն հալածի այստեղ չեն հալածում այստեղ հավատացյալները չեն հալածվում որովհետև խոստումից ծնվածները հաճախ այնպես են ապրում ինչպես մարմնի որդիկ եղբայրներ քույրեր թանկագին ժողովուրդ նրանք ովքեր մեզ դիտում են համացանցով հասկանանք մի բան Մենք խոստումի ժառանգներն ենք եւ մեր հայրենիք այստեղ չի։ Մենք այստեղ մնայուն տուն չունենք։ Մեր տունը երկինքն է։ Եվ, քանի որ մենք այստեղացի չենք, մեզ չեն սիրի։ Հովանեսն ասում է, քիչ առաջ ուշ է ծրեցի։ Մի զարմացեք երբ աշխարհը ձեզ չսիրի։ Այսօր հաճախ աշխարհը այնպես է սիրում, 
հովիվ ներին են պես է սիրում, տանում են իրենց մոտ, տանում են կարավարական տեղերում, տալիս են բարցր պաշտոն, որով ետե փոգ զիչման են անցել մարդիկ, եթե դու կանգնես որինակ ասում են, լսի, ավետարան կարոզի, բայց մ Հիսուս պրկել է, Հիսուս ձեզ սիրում է, ամեն սորդի մարդել կմմատնի արկայության մեջ, հել է եսպիսի ավետարան կարոզի։ Եսպիսի ավետարան կարոզի, տեսնեմ ով կեզ կհալացի։ Բայց երբ թլպատություն կարոզ ենք, թլպատություն, որովհետև դա է ճշմարիտ, ճշմարիտ Քրիստոնեցում է։ Եկրորդ եմ է ոտհոս, երեկ տաս երկու, երեկ տաս երկու, այո, եվ ամեն ովոր պապագում է ապրի աստված ապաշտ կյանք Հիսուս Քրիստոսում պիտի չարճարվի։ Մեի բիչի, մեի բիչի, դրամար ես ուզում եմ, որ մենք ու բոլոր ինձ լսողները պատրաստվեն, հասկանան մի բան, եվ որ նեղությունը գա, փորձությունը հալացանքը, չարճարանքը գա, դա մենք չը համարենք ոտար բան, դա մենք չը համա որոնք գալիս են ձեզ վրա, որպիսի ձեզ փորձ են, որ մի սուրպը չարճարվեց։ Հալա բացենք հայտնություն տասնը երեկ, հայտնություն տասնը երեկ, զարմանք է խոսում այստեղ։ Եթե մենք սա չէ հասկանանք, մենք կտարակ Եվ տրվեց նրան իշխանություն, ում, սատանային, տրվեց նրան իշխանություն, որպիսի սուրպերի հետ պատերազմի և հաղթի նրանց։ Հա, սուրպերին հաղթի, ոնց դա կարող է լինի, ոնց կարող է լինի, որ սուրպերը հաղթվեն։ Եվ ի� Եվ ամեն ով, որ բնակվում է այս երկրի վրա, պիտի երկրպագի նրան, որոնց անունները գրված չեն գարնուկի կենաց գրքում, որը մորդվեց նախքան երկրի հիմքերը դրվելը։ Ամեն ով, որ ունի ականջ թող լսի։ Սուրպերին հետ Երբ որ տրվի այդ իշխանությունը սատանային, մենք շատ կաղոթենք ու կկապենք սատանային, բայց սատանան մեզ բիտի հալացի, որը տև տերը նրան տվել է իշխանություն, որ մեզ հալացի և ընդուպ միջև հաղթի, ինչով հաղթի, անգամ կսպանվեք դուք կսպանեն ձեր մարմինը, բայց ձեր գլխից մազ չի պակասում։ Այսինք են, այս ինչ, որ կոչվում է հաղթություն, ինչ, որ աշխարը կկոչի հաղթություն սերներ, որ ինքը պիտի պատերազմի սուրպերին սպանի և համարի, որ Հերով դեսը մտացեց, որ երևի Հիսուսին էլ սրանց թվում սպանեցի։ Եվ հերով դեսը մտացեց, որ ինքը հաղթեց։ Որով ետեմ մտացեց հերյաներից մի մեծ բազմություն, որոնց ապագա պիտի լինեին, երեխաներ պիտի ունեին, բայց մարկարեի բերանով տիրոչ խոսկն ասում էր, 
աչքերը տարցունքից եւ լացից կտրիր որովհետեւ այդ երեխաների պատահածի վրայով կա վարձքի մեծ հատուցում նրանք մտան իրենց համար խոստացված երկիրը երբ որ սատանան սուրբերին սպանի սուրբերի արյունով հարփի այդ ժամանակ երկինքը կբացվի եւ այդ սուրբերը բյուրավոր սուրբերը բյուրավոր սուրբերը կմտնեն տիրոջ թակավորության մեջ որպիսի տիրոջ է թակավորեն հավիտենից մինչև հավիտյան օրդնյան լինի տերը մի քիչ էլ մի կարճ ներկա իրավիճակի մասին ուզում եմ ներկայացնեմ դանելի գրքից ինչքանով որ տերը տվեց ինձ հասկանալու Ես շարունակաբար աղոթքի մեջ եմ եւ ձեզ էլ կխնդրեմ որ աղոթեք որպիսի այս ներկա օրերի վրայով կատարվելիք բաների վրայով տերը մեզ դա հայտնություն եղբայրներ քույրեր եղբայրներ քույրեր եթե մենք չի մանանք աստծո հաճությունը մեզ հետ բաներ կպատահեն որ մենք անակնկալի կգանք մենք շփոթվենք գիտեք որ բանակն է հաղթական այն բանակը որ գիդի որ մի օր թշնամին գալու է միև նույնն է եւ ինքը ինչ է անում խաղաղ օրերը օկտագորցում է սպառազինվելու գիտեք ինչ արեց եզեկյան գիտեք ինչ արեց հովսափաթը գրված է ամբողջ հուդայի խաղակները սարքեցին պարսպապատ բարձր պարիսներ կառուցեցին բայց խաղաղությունը ինչու եք պարիսներ շինում որովհետեւ վաղը կհարցակվեն երբ որ պարիսները շինված են վաղվա հարցակումը մենք կարող ենք ասեցնենք ուրեմն են այս օրերը թանկ օրեր են թանկ օրեր են այս օրերը աղոթքի կանգնելու օրեր են այս օրերը աղակի օրեր են այս օրերը գալ եւ միաբանվելու մեկ հոգուտակ մեկ բրունց դառնալու օրեր են ես ձեզ ներկայացնում եմ այն ինչ ասում է տիրոջ խոսքը դանիել 11 31 խոսքից Դանիել 11 starting from verse 31 Այն ժամանակն է զորքեր կհավաքի եւ նրանք կպահծեն խորանի ամրոցները ուշադրություն դարձրեք Այսօրվա կատարվելիք բաներ որ խոսել է Դանիելը մեր թվարկությունից չգիտեմ քանի 100 տարի առաջ եւ նրանք կպահծեն խորանի ամրոցները եւ նրանք կվերցնեն մշտնջենական զոհը եւ փոխարենը կդնեն անօրենության սրփապղծությունը abomination of desolation անօրենության սրփապղծությունը նրանք ովքեր անօրենությամբ են վարվում կապականեն ուղտը շողոքորթությունով բայց նրանք որոնք ճանաչում են իրենց աստծուն կզորանան լսում եք սիլներ հիմա այս ինչ որ այստեղ գրված է կատարվում է երկրի վրա մուսուլմանական մի հատ շարժում է բարձանում աշխարհով մեկ նրանք ամեն տեղ են եւ ամեն տեղ նրանք միլիոններով են ինչ են անում հիմա ինչ է անում էրդողանը իր երկրում սոֆիայի տաճարը բռնել է ամբողջ ինչ որ քրիստոնական դա հին քրիստոնական տաճար է սոֆիայի տաճարի բոլոր այդ սուրբերի նկարները որ կա դրանց վրա փայտով ծածկոց է քաշել եւ անունը դրել է մսկիտ եւ այնտեղ ինքը աղոթք է անում որ մասն է կատարվում 30 31 նրանք կպահծեն խորանի ամրոցները 
նրանք բախծում են սկզբում այդ տեղից են սկսում մի հատ այսպես ասված քրիստոնական երկիր չկա որտեղ լինի միատ մսկից ու քրիստոնյաները այն դարձնեն տաճար աղոթքի տեղ չկա այդպես պատմություն բայց որտեղ որ մահմեդականները տիրում են այնտեղ կամ քանդում են այդ քրիստոնական տաճարները կամ էլ եթե ձեռքները չի բռնում որ քանդեն սարկում են մսկիտ եւ այդպիսով ինչ է դառնում կատարվում է անօրենության սրփապղծությունը անօրենության սրփապղծությունը 32 խոսք նրանք ովքեր անօրենությամբ են վարվում կապականեն ուղտը շողոքորթությունով պահ է գալու որ նրանք շողոքորթությամբ են վարվելու որովհետև հիմա իրանք ինչ են ուզում գադաֆի կար լիբիայի նախագա որ ինձ սպանեցին գադաֆին գադաֆին ժամանակին ասել է մի քիչ էլ համբերեք եվրոպան առանց պատերազմի մենք կվերցնենք որովհետև միլիոնավոր մուսուլմաններ եվրոպայի մեջ ծնում են երեխաներ բազմանում են շատանում են այսօր որ երկիր ուզում ես գնա առնվազն 30%-ը մուսուլման է մի թուրք աստվածա պաշտ այսպես էր ասում եթե մուսուլմանները գան ու կարողանան այդ երկրի մեջ 2% արդեն թիվ կազմեն իմացեք որ այդ քաղաքի այդ երկրի վերջը եկել է հիմա նրանք ֆրանսիայում 30% եւ ավել են անգլիան բոլորովին սկել է խորաս ուզվել է սկել է անգլիան անգլիա չկա այն մուսուլմաններինն է նույնը գերմանիա նույնը ինչն է զարգանում անօրենության սրփապղծությունը այստեղ էլ է զարգանում այստեղ էլ եւ սա ում ջանին է գալու մեր մեր ես ուզում եմ սա իմանակ դուք ես ուզում եմ դուք սա իմանակ մենք երանի ենք տալու մենք կամ գնալու ենք փող զիջման կամ այստեղ ինչ ասեց 32 խոսքում անօրենության վարմունքով կապականեն ուղտը շողոքորթությունով բայց նրանք բայց նրանք ովքեր ճանաչում են իրենց տերասուն կզորանան օրը ինչ օր է զորանալու օր է վաղա աղոթկա եկեք զորացեք ձեր տներում կանգնեք եկեք զորացեք զանգեք քույրիկին եղբորը քույրիկ ջան եղբար ջան կարող ենք հանդիպենք կներես չեմ կարող բայց կարող ենք հեռախոսով արի հեռախոսով զորանանք արի ամեն տեղ զորանանք արի մեր վրայից հնից մնացած ամեն բան թոթափենք եւ միայն զբաղվենք զորանալով որովհետեւ առաքյալն ասում է ժամն է զորանալու տիրոջմով եւ նրա զորության կարողությունով նույն դանիելը գլուխ 11-ից մինչև 13 խոսք էր դանիել 12 11 through 13 Եվ մշտնջենական զոհը վերցնելուց եւ անօրենության սրփապղծությունը դնելուց հետո կանցնի 1290 օր։ Ինձի չարցնեք երբ էս ա։ Ես ճունեմ այդ հայտնությունը։ Երբ որ ճունեմ այդ հայտնությունը, չեմ ուզում գուշակություն անել։ Ինչ որ առել եմ, առել եմ։ Ինչ որ դեր հայտնությունը, ես այդ մասին չեմ խոսում։ Որովհետեւ մենք ամեն առածը պիտի բաղդադենք տիրոջ խոսքով պիտի համեմատենք տիրոջ խոսքով անօրենության սրփապղծությունը դնելուց հետո անցնելու է 1290 օր երանի նրան ով կսпаսի մինչև 1335-րդ օրը երբ որ հասնի պահը եւ գա այս ժամանակը նրանք ովքեր կմնան մինչև այս ժամանակը մինչև այս 1335-րդ օրը մինչև նրանք ովքեր որ կմնան տերը նրանց ցույց կտա թե ինչ է ներկա պահի վարմունքը ինչպես պետք է վարվել ներկա ժամանակում 
ոսը գրում էր պատգամ եւ հետո եկեղեցուն ասում էր եթե մի բան էլ այնպես չասկանակ տիրոջ հոգին ձեզ կհասկացնի բայց տիրոջ հոգին ոչ թե հակասական բաներ կհասկացնի այլ ճշմարտությունը կբերի ու կամբողջացնի այս գրքերի մեջ հազարամյակների տարբերություն կա հազարամյակների տարբերությամբ գրված գրքեր կան հոբը ամենը առաջի գրված գրքերից մեկն է հազարամյակներ է անցել բայց երբ բերում ես բաղդադում ես տեսնում ես կարծես մի մարդ մի մտքով գրել է որովհետև իրապես գրվել է մի մտքով եւ դա տիրոջ հոգում միտքն է հալելույա հետա գրքիր էր ասում տիրոջ խոսքը դանիելին 13 խոսքում բայց դու գնա քո ճանապարը ինչե վերջ կողքինի տասա ճանապարի կեսին չմնաս գնա ինչե վերջ լսեցիք ինձ հոգնածներ լսեցիք մի հոգնեք գնացեք մինչե վերջ ամեն որովհետև դու կմտնես հանգստի մեջ եւ վերջի օրում հարություն կառնես քո ժառանգության համար ասենք փարկ տիրոջը եթե ողջ մնանք ապրենք անկեղծությունով ապրենք ուղղությունով ապրենք արթար կյանք տերը մեզ ինչ կանի հապշտակել կտա եւ կմիացնի երկնքի հետ իս եթե ննջած լինենք հիմա դանիելը չկա դանիելը ննջել է չկա ասելով ննջել է դանիելը այս երկրի վրա չի պողոս այս երկրի վրա չի բայց ինչ է գրված նրանց համար օրերի վերջում հարություն կառնես քո ժառանգությունը ստանալու համար սա է սուրբերի ժառանգությունը սուրբեր դուք այստեղ ժառանգություն ճունեք ձեր ժառանգությունը երկինքն է ամեն մենք աստծո որթիներ ենք եւ ամբողջ աշխարհը ինչ է չարիտակ չարիտակ է արագ միատ հատվածել կարդանք մաթևոսից եւ վերջացնենք մաթևոս 24 իներդ խոսքից մաթիու 24 վերս 9 այն ժամանակ ձեզ կմատնեն նեղությունների ու կսպանեն ձեզ սուրբեր անցյալի սուրբեր այս փորձառություն ունեցան թե չէ բա ինչու այսօր կան մարտիկ որ ասում են չէ մեզ ինձ ես բան չի պատահի բան չի նրանց պատահեց նրանք ավելի մեղավոր էին քան թե մենք այն ժամանակ ձեզ կհալացեն եւ կսպանեն եւ բոլոր ազգերից ատելի եք լինելու բոլոր ազգերից իմ անունի պատճառով ով է պարծանք զգում որ Հիսուս անունը իր վրա է ով է ուրախ որ Հիսուս անունը իր վրա է որ ուրիշ անուն չկա իր վրա մեկ անուն կա եւ այդ անունը Հիսուս է իմ անունի համար ընդունել ես Հիսուս անունը հիշիր հիշիր հալածանք է գալու ընդուք մինչև կյանքով ես վճարելու այդ անունի համար բոլոր ազգերից ատելի կնինենք Այն ժամանակ շատերը կգայթակվեն եւ իրար կատեն եւ իրար կմատնեն եւ մեկը մյուսից ատելի կլինեն վա ինչ օրեր է սпасվում այս աշխարհի ինչ օրեր է սпасվում սուրբեր մենք էլ ենք մի քիչ մասնակցելու այս չարչարանքների մասնակցելու է դուք անընդհատ կլսեք որ կասեն այդ ժամանակ մենք հապշտակված ենք լինելու լսեք հապշտակվելու համար պիտի պատրաստ լինենք դա ցանց հեշտ բան չի ինչ էր ասում պողոսը շահս աղբեմ համարում ունեցածս ոչ ինչ եմ համարում որ իծ է թե հասնեմ մերելների հարությանը հասնեմ սա ճանապարհ է սա անթացք է որ մենք պիտի գնանք այս ճանապարի մեջ հաճախ ձորեր են հաճախ քարքարոտ տեղեր են հաճախ նեղություններ են հաճախ դժվարություններ կգան եւ եթե մենք դեռ փոքր բաների մեջ 
հոքր բաների մեծ սովորաշ չենք, մեծ բաների մեջ չենք դիմանալ։ Արակ կարդամ եւ վերջացնեմ։ Իրար կմատնեն եւ իրար կատեն։ Այն ժամանակ շատ սուտ մարկարեներ դուրս կգան։ Հիմա լի քնեն։ Օրե օր շատ անում են։ Օրե օր։ Ավետարանը դրել են մի կողմ ու իրանց համար ավետարան են ստեղծել։ Մեկը կա կնոջը թողելա։ Կնոջը թողելա 5 6 երևի ավել երեխեքի հետ գնացելա միատ ռուս ջահել կնի կարե եւ գիտեք նստումա կնգա հետ նստումա լայվ լայվ թիվի առաջ երևի ֆեյսբուքի մեջ գինին դրած մարդու կնի գինեն խմում այդ հազակնոջ հետ ու գիտեք ինչ է քարոզում տերը ինձ ասած այս կնիկը որ կա այս քո անցած վա կնիկը քո ճիշ զույգը չի թող իրան ես քեզի ճիշ զույգ եմ տալու եւ գիտեք ինչ քան հետևորդներ գիտեք ինչ քան հետևորդներ կունենան այսպիսի մարդիկ նրանք ովքեր սիրում են կնգան թողեն ուրիշ կնիկ առնեն սա կընդունեն սրա որովհետեւ իրենց ուզացի պես քորող ականջը քորող քարոզներ են տալու սրա նրանք ովքեր գինը մոլ են կընդունեն սրա կընդունեն շատ սուտ մարկարեներ կլինեն Եվ անորինցան սրփապղծությունը շատ անալու պատճառով շատերի սերը պիտի սարի։ Բայց ով որ մինչ է վերջ համբերի կը փրկվի։ Եվ արքայության այս ավետարանը ամբողջ աշխարով մեկ պիտի քարոզվի։ Ազգերի համար եւ դրանից հետո վերջը պիտի գա։ 15 խոսք։ Դրա համար երբ որ տեսնեք անորինցան սրփապղծությունը, որ խոսվել է Դանիել մարկարեի Բերանով որը պիտի կանգնի սուրբ տեղում ծերներ քանի որ քրիստոնյա աշխարը երկրներ իրենց կոչում են քրիստոնյա բայց ապրում են փող զիջված կյանք երկու օր առաջ նայում էի ռուս մի ռուս մի իրանց այդ գիտնականներից պատմաբաններից մեկը գորում էր թիվիով որ քրիստոնյա ազգ հայաստանին սպանում է քրիստոնյա ազգ են վերացնում դուք ռուսներ որ ձեզի կոչում է քրիստոնյա ինչու չեք կանգնում որտե մահմեդականները իրար մեջքի կանգնում են դուք ինչու իրար մեջքի չեք կանգնում կատարվելու է անորինցան սրփապղծությունը զարգանալու է երկրի վրա որտե իրոջ գալը լինելու է այն բանից հետո երբ ժամանակի պատճառով չկարթացի կարիմ թեմայի մեջ թեսաղոնիկեցիների մեջ որ ասում է տիրոջ գալը չի լինի մինչե որ անորինցան սրփապղծությունը բարձրանա եւ անորինցան մարդը նստի եւ իրեն կոչի աստված շատ կարծիք ներկա որ այդ մեկը լինելու է հրեա հրեաներից է լինելու բայց ընդամենը կարծիքները դրանց վրա պետք է մենք այդպես խորանանք բայց մի բան մենք հասկանանք մի բան մեր տուն գնալը շատ մոտ է բայց տուն գնալուց առաջ մի հատ քննություն պիտի տանք քննություն դա կլինի մեր վերջի քննությունը եւ հետո կգնանք տուն երբեք մի մտածիր կկարողանամ իմ քննությունը փայլուն տալ հուսատիրոջը հուսատիրոջը նա քեզ ինչ քան որ հավատք տվել է այդ հավատքի չափով էլ քեզ հորցություն թույլ կտա քո ունեցածից ավելիով քեզ ինքը չի փորձի չի փորձի ապա ինչ կանի փորձության հետ նաև ել կտա ես ուզում եմ դրական տոնի վրա վերջացնեմ որովհետև չեմ ուզում որ վախի տարակուսանքի շփոթության հոգին առանց այնել շուրջ այնքան շատ են այդ բոլոր բաները սերներ մենք հասկանանք մի բան այստեղ թակավորությունները շարժողական են Trump-ը կգնա, Biden-ը կգա, Biden-ը կգնա, այն մեկը կգա, բայց մենք ունենք մի թակավոր, որը ունի անշարժ թակավորություն, եւ որը մեզ այդ թակավորության մեջ գրանցել է, որպես անշարժ թակավորության քաղաքացիներ։ Մենք անշարժ թակավորության քաղաքացիներ ենք։ Ուրեմն եկեք կանգնենք ոդքին։ 